行动。不是，哎，爸，不是我。大熊，什么大熊啊？你们认识啊？我们回来的时候坐同一架飞机。哎呦，缘分啊！那个辛苦了，辛苦了。您说您坐这么远的飞机过来帮我抢票，我哪好意思啊？行了，别停了。不是那那小偷，不是我抓的，是……你就别不好意思了，我们都看见了。谢谢了，兄弟。那我们先走了，谢谢了，谢谢，拜拜。呃，你还有什么事吗？啊，哎呦，你看我这记性，我差点忘了。这见义勇为也不能一点报酬都没有，是不是？这酬金是必须的。啊
拜托，我对他没意思。什么东西啊？不知道。喂，停一下，停一下。喂，停一下。哎，停一下。喂。同学们，好，再见，再见，哎，老师再见，再见，记得准时上课啊，哎，哎，再见。喂，娜娜，怎么了？回家吃饭？行啊，没事儿就挤占地，上哪也来。哦，好，好，等我啊。拜拜。不好了，不好了，老师！啊！崔莹莹跑教学楼上去了。去那儿干嘛？哎，走了走了，一会儿就该出人命了。啊、走啊！艾姐，对我们现在在烟台大学附属小学，我和白律师在一块儿呢。哦，有附属小学，我也不认识人呢。哎，呃，妮子，要不然这样，你看行不行？呃，你们去烟台大学哲学系找一个叫满意的老师，对，让他帮你联系一下，他们是一个系统的。对对对。哎，妮子。那个你自己去行不行啊？你让白律师回来吧，我还有好些事儿呢。对，行行，那就这样啊。哎，再见。快点，快点，老师，快点！在哪儿呢？上面的，上面的。老师，你看，哎，这个人我好像认识，啊，崔莺莺啊，你当然认识了。这么快？他刚才不还是上我的课呢吗？怎么突然间跑上面去了？啊？安全去约会被莺莺发现了，然后莺莺找不到安全去跑楼上去了。哎呦，详细的等你下来再说吧。走了走了。哎哎，下来，下什么来？你要上去啊。现在只有你能说服他了，我上去，啊，你上去说服他不就完了吗？啊，哎哎，老师，这人命关天大事儿啊，我你让我上去你不管啊？你是说他要跳楼？那你以为呢？老师，是我，你你你快下来！你怎么了，秋莹？别闹了，快下来！嘘，你别凑热闹，我没事儿。哎，他怎么了？马云老师来救你啊！怎么了？<笑>他上来救我。
怎么回事？主任，这事说来话长啊。精炼点说，男人劈腿，女人跳楼。哦，明白了。那谁上去了？还不知道。崔丽啊，老师求你了，满意老师求你了，你快点下来，别吓唬老师了，好不好？你不上来，我就不下去。不，不，好啊，你见死不救是吧？那我，我下去了啊！哎，好，老师上去。老师，你别。上去，雨拉我一把。不，我一拉你，你再给我拉下去怎么办？我说话算数。我要是把你拉下来了，你回头你再上去啊。那好吧，那把手给我。好像是满意老师。哎呀，满意老师怎么上去了？天哪，他怎么吓得浑身哆嗦呀？表象和本质是有区别的，吴老师，不要着急下判断。行行行行行行，下去吧。下去？往前还是往后啊？当然是往后了。不行，你不睁开眼睛，我不下去。如果你不睁开眼睛的话，那等你想睁开眼睛的时候，我说不定已经不在楼上了。哎，别别别别别别！我我睁开眼睛，我睁。来，睁开，睁开啊不错，出奇制胜，主任，你说是出奇制胜？满意老师的确既有智慧又有胆识，救人者被救，道中有术也。你认为他是在假摔？等一会儿过来你就知道了。如果他没什么事儿，那就是演了一出戏。那要是真的跟救护车到医院了，那就演过了。满意，满意老师，满意老师，没事了，那孩子已经下来了，下来了，下来了，满意老师。熊，哎，真的是你啊！嗯，吴老师，哎，我来，哎，哟，孙媳妇儿，老太太。非得叫人家回来干嘛呀？怎么，我病好了，你就不回来看我了啊？<笑>小红，我孙媳妇回来了，准备开饭。哎呀，我再熬一汤啊！别着急，我要饿死了，快点儿！孙媳妇要饿死了，快点快点！哎，我说你这个馋丫头，等着。<笑>
。就这么仨呀？还有满意？我给他打电话了，他这会儿在路上呢，马上就到。你怎么不说话呀？啊，是啊，我怎么不说话呀？哎，你是怎么找到我的呀？你那么夺目，所有人都在仰望你。哎呦，哪有你说的那么严重啊？我，我到现在我,我还后怕呢。你每次帮人解围完了，都还要给自己找一些莫名其妙的借口吗？啊？我第一次看到人家英雄装狗熊，还装得那么彻底。什什么呀？老师，老师，老师，太厉害了！偶像啊，老师，太棒了！老师，快去上课吧啊！嗯，老师见，老师见。哎，拜拜。嗨，你看这帮学生。偶像，自我介绍一下，你好。嗯，你好，我叫满意，呃，满意的满，满意的意。我的名字叫你好，尼加岛的尼，好不好的好，你好。哦，哦，哦，你好。原来你的名字叫你好啊。你的名字也很有趣啊，满意。哦，对，那个就是那个满意的意思。我好像知道这两个字的意思。你是怎么找到我的呀？这句话你已经问过我了。哦。哎，你不饿吗？我不饿。我真不饿。满意老师，你电话响了。哦，谢谢啊。喂。哎，满意啊，老徐。徐律师。我跟你讲啊，你好呢，是我介绍过去的。那个，你要是有时间的话呢，你领着他一块儿去一趟附属小学，了解一些情况，好不好？好的。您律师已经跟我说了。知道了，放心吧啊。好嘞，那就谢谢啦。嗯。你跟徐律师很熟吗？熟，特别熟。啊，我们从小就是好朋友。啊？哦，不，嗨，是我从小跟他就是好朋友。哦，我明白了，你们家长辈跟他。啊，是我爸跟徐律师感情深厚。这样啊，明白了。你先吧，来，别介意，谢谢。这是你的吧？娜娜知道了肯定会特别高兴的，谢谢你。你女朋友一定急坏了吧？对我太重要了，真的。你看，这上面这个是我跟一个银匠师的师傅学的，上面的字都是我自己刻上去的。你真有心。谢谢你，尹律师。应该的。老师，阿姨，老师，不好了，学校要开除崔莹莹。
汤来了。不行，我再打个电话去。哎呦，娜娜，你就别打了，路上堵车呢，一会儿就到啊。堵什么车呀？从学校到这儿，走也走回来了。娜娜，我都饿死了，要等你等，我得吃饭了。哎、快吃，快吃，快吃！老太太，拿筷子。嗯，快点儿。哎嘿嘿，怎么了，娜娜？你孙子不回来，你还得饿死几个人啊？再说了，这满意刚到学校，他得熟悉一下那环境，你就让他这么匆匆忙忙赶回来吃个中午饭。你得折腾死你孙子呀！行啊，媳妇儿，哎，还是媳妇儿疼男人啊！得嘞，咱是咱的，不等了。哎，哎呀，娜娜，以后这话你得收敛点儿。要是满意真带个媳妇儿回来，你还那么说，多尴尬呀！孙媳妇儿，别没志气啊！要是满意胆敢带个女人回来，我跟你一起把她轰出去。小红，嗯，你站哪一边？哪一边？嗯，嗨，我肯定是紧跟您的了。嗯、老太太，你是真想把我嫁给你孙子呀？啊，您征求我意见了吗？我是那种随便什么人都嫁的人吗？当然不是啊。对呀、啊，你只能嫁给我孙子。娜娜说的对啊。娜娜。你，他不是我的菜。反了你了，啊！想吃肉怕胖，想吃饭怕壮，想男人还不敢开口。哼！得了，别不好意思了。奶奶知道你喜欢什么菜啊，你不好意思，奶奶给你挑，奶奶为你。李玉，到底怎么回事啊？我刚刚经过校务处，听到几个老师在研究，说是英英这次事件影响极坏，要开除他。用主任的话说，就是以此来震慑其他还有这种苗头的学生。老师，我觉得英英太可怜了。你说又被男朋友甩了，再被学校给开除了，怎么办呀，马云老师？崔英英，你是真的想跳楼吗？我没有，我就是想吓唬吓唬安全。可是他到现在人都不知道在哪儿，他是个大骗子，我再也不相信男人了。马毅老师。你在楼上见到崔英英的时候，她有和你说过她想跳楼吗？她，她就让我睁着眼睛往下看。为什么？不知道。因为你恐高。我，我，其实我。我知道你不恐高，但是你现在可以恐高。啊！崔英英为了锻炼你一下，看看你是否能从那么高的楼上往下看。哦。崔英英有没有告诉过你，她是因为被男朋友抛弃了，所以要跳楼？没有，没有，没有，没有。
这句话绝对没说过，真的。那好，崔英英，我需要批评你了。你不能为了帮助你老师克服恐高意识，做出这么危险的事情，明白了吗？英英，你不哭的时候，真的很漂亮。所有男生都会很喜欢你。你的男朋友看不到你的美丽，他太蠢了。好了，我跟满意老师还有其他的事要办，快洗把脸吧。现在啊，可不流星熊猫眼了。嗯，谢谢姐姐，谢谢姐姐。别再哭了啊，挺好看的，你眼睛哭的。成一道缝了。走了。拜拜。没事了啊。这些孩子呀，你说学校会不会开除崔英英啊？满意老师。如果你极度恐高的话，从三楼往下看就会害怕，那崔英英就可以继续上学。这些谎言是善意的。不，这不是谎言，这是……哦，不是，我是说，我……<笑>行了，你别慌，你这么做是对的。你是在挽救一个学生。也不知道他们会不会相信我说的话。<笑>有些时候。相信是一回事，决定又是另外一回事。崔英用跳楼的方式来吓唬安全，这种行为可能触犯了校规。但是如果他是在帮你克服恐高的话，那就不一样了。学校不会通过主观臆测来开除一个学生的。我，我是不是有点太职业了？呃，不是不是，你做的这些。我非常欣赏，谢谢你，倪律师。你别跟我说这么客气的话，崔英英的内心问题可不是一时半会儿就能解决的，回头你得多留意一下。作为男性老师，任务还是很艰巨的。是，我会做到的。我相信你的实力，那现在该你帮我了。啊，嗨，你看我把这事儿给忘了，走。我带你去附属小学，走吧。好。